اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان ہو جنما اللہ
అయితే ప్రార్థన ఎవరికి చెయ్యాలని తెలియదు ఎలా చెయ్యాలని యొక్క అవగాహన వారికి లేదు ఈ కారణంగా వారు చేస్తున్న ఆ ప్రార్థనలు భూమిలో పోసిన పని అవుతున్నాయి అయితే నేను ఎవరిని ఆరాధించాలి ఆయన్నే నేను ఆరాధిస్తున్నాను ఎలా ఆరాధించాలో అలానే నేను ఆరాధిస్తున్నానే అప్పుడే నా ప్రార్థన ఏమవుతుంది సంబంధించడం అవుతుంది నేను సాఫల్య వాటన పట్టాలి సాఫల్య వాటన అనేది నడవలేదు ధార్మిక విషయాల్లో అత్యద్భుతమైన ఒక విషయం ఏంటంటే దైవ భీతి అత్యద్భుతమైన విషయం ఏంటి దైవ భీతి దైవ భీతిని మనం తీసుకున్నట్లయితే అల్లాహ్ ప్రాణం వాటి ఎలా కాదు ప్రయాణానికి కావాల్సిన సామర్థ్యాన్ని సమకూర్చుకోండి అయితే అత్యద్భుతమైన సామర్థ్యం ఏమిటి దైవ భీతి మన మనతో తీసుకెళ్లి ఆహార పదార్థాలు అత్యద్భుతమైన సామాగ్రి కాదాలు మనతో తీసుకెళ్లి యొక్క సౌకర్యం యొక్క పరిసరాలు అత్యద్భుతమైన సామాగ్రి కాదాలు మనతో ఉండే అత్యద్భుత యొక్క సామాగ్రి ఏమిటంటే దైవ భీతి అని ప్రధాన చెప్తుంది మరొకటి అల్లాహ్ మహాత్మ ఏమంటున్నారు ఉన్న నివాసులకు అంటూ నివాసుతున్నాము అంటే మీరు మీ భార్య కోసం దుస్తుల వంటి వారు మీ భార్య మీ కోసం దుస్తుల వంటి వారు మరొక అల్లాహ్ ప్రాణంలో ఏమంటున్నారు మీరు మీ యొక్క దుస్తుల అలంకరణ కోసం శ్రద్ధ వహించండి అయితే నివాసు తక్కువాలన్న దైవ మీకు దుస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా అద్భుతమైనవి అవి చాలా మహోన్నతమైనవి మహోత్కృష్టమైనవి అని దైవ భీతి అనేది ధర్మ విషయాలు అన్నింటిలోనూ తన అంతర్స్థానం కలిగి ఉన్న యొక్క అంశాలన్న విషయాన్ని సోత్ర మహోత్సవం అది చాలా బాగా తెలియజేస్తారు అలాగే సోత్ర మహోత్సవాల ఉదాహరణ వచ్చిన చెప్పిన మరో యాత్ర ఏంటంటే అయ్యు అయ్యు తీరిస్తారా అవగాహన లేకుండా ఎక్కువ ప్రార్థనలు చేయడం కన్నా అవగాహన కొద్ది ప్రభుత్వ ప్రార్థన చేయడం విన్నా అని సోత్ర మహోత్సవాలు ఎలా వచ్చిన
వాళ్ళము ఏదైనా అప్పటిన కోరుకోక మీరు విద్యని అర్థించండి విద్యని అర్థించడం కోసం మర్యాదలేకుంటున్నారు అదేమిటి మీలో ప్రశాంతగా ఉండాలి మీలో ఉన్నాతం ఉండాలి ప్రశాంతగా ఉండాలి మీలో హృదయంగా ఉండాలి ఎవరి వద్ద నేను మీరు విద్యను అర్థిస్తున్నారో అక్కడ మీరు గౌరవించాలి మీరు గౌరవించాలి నేను అదేమిటి సంస్కారము విద్యతో పాటు మనకు రావాలి అంటే ఎవరి కొత్త మనం విద్య నేర్చుకుంటాము ఆ వ్యక్తి మన అనుకోగలిగి ఉండాలి మనం